నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం వీరనారి వనజాక్ష విశ్వరూపం గత కొంతకాలం నుంచి వివాదాలకి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నటువంటి అధికారిని తహసీల్దార్ వనజాక్షి నిన్న విజయవాడ రూరల్ మండలంలో కొత్తూరు తాడేపల్లి గ్రామంలో దాదాపు రైతులపై ఎగబడి చేయి చేసుకొని ఆమె యొక్క అసలు రూపం నిన్న మరొకసారి బయటపెట్టింది గతంలో మరి దెందులూరు నియోజకవర్గంలో అప్పటి ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్తో గొడవ పడి దాన్ని ఒక పెద్ద వివాదంగా మారి అప్పట్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పటి వైసీపీ పార్టీ మరి ఆ దాన్ని చాలా పెద్ద రగడగా మార్చి మరి వనజాక్షికి చింతమనేని ప్రభాకర్కి మధ్య అసలేం జరిగిందనే దానికంటే కల్పనలు అలాగే ప్రచారాలు ఎక్కువగా జరిగి చివరాఖరికి అది ఒక మధ్యవర్తిత్వంతోనూ రాయబారాలతోనూ ముగిసినటువంటి వైనం మనకు తెలిసింది అయితే అప్పట్లో చాలామంది చింతమనేని ప్రభాకర్ కొంత దుడుకు స్వభావం కలిగిన వాడు గనక ఆయనే తొందరపడి ఉంటాడేమో వనజాక్షి కరెక్టేనేమో అని చెప్పి అనే అభిప్రాయం కూడా కలిగింది అయితే మరి అప్పట్లోనే అసలు నిజం వనజాక్షి మరి ఒక సరిహద్దును దాటి వచ్చి ప్రభాకర్తో వివాదం పెట్టుకుందన్న అంశం అప్పట్లో మరుగున పడిపోయింది కానీ నిన్న ప్రస్తుతం విజయవాడ రూరల్ మండలంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వనజాక్షి కొత్తూరు తాడేపల్లి గ్రామంలో పేదలకు భూములు పంపిణీ చేయడం కోసం అసైన్డ్ భూముల్ని సేకరించమని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు అక్కడ గ్రామ సభ నిర్వహించడానికి సిద్ధపడింది అయితే ఎంతో కాలంగా సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి అసైన్డ్ భూములు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడినటువంటి రైతులు రాజకీయ పార్టీల నాయకుల చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళెవరూ సహకరించక చివరకు వాళ్ళు రైతు సంఘాల నాయకుల్ని తీసుకొచ్చుకొని అక్కడ సమావేశం జరిపి గ్రామ సభలో ఏం మాట్లాడాలనే దాన్ని వాళ్ళు ముందుగా చర్చించుకొని మరి వనజాక్షి వచ్చిన తర్వాత మేము భూములు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు మా భూములు మేము సాగు చేసుకుంటూ ఉండగా మీరు ఎలా తీసుకుంటారని చెప్పి మరి ప్రశ్నించిన సందర్భంలో మరి దానిపై చర్చ జరపవలసినటువంటి వనజాక్షి మీరంతా ప్రభుత్వ సమ్మతిని బాగా బలిశారు బ్రోకర్లను తీసుకొచ్చుకున్నారు బ్రోకర్లతో నేను మాట్లాడినట్టు నోరు జారినటువంటి వైనంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా ఆగ్రహానికి గురవటం అక్కడి నుంచి మరి వాగ్వాదంలో కూడా రైతులు కోరినటువంటి అంశాన్ని ఆమె నేను పరిశీలించను అని చెప్పి మరి రైతులు కోరింది ఏమిటంటే మరి ఇప్పుడు రాజధాని గ్రామంలో ఎలాగైతే ల్యాండ్ పూలింగ్ చేశారో భూ సమీకరణ చేశారో అలాగే తమ వద్ద కూడా భూ సమీకరణ చేస్తే తమకు కొంత రిటర్నబుల్ ప్లాట్స్ అయినా అందులో వస్తాయి అని చెప్పి మరి అదైనా పరిశీలించమని అడిగినప్పుడు అటువంటి అంశాన్ని నేను అసలు పరిగణలోకే తీసుకోను మీరు భూములు ఇవ్వవలసిందే ఇస్తున్నారా లేదా పైగా ఈ బ్రోకర్లతో నేను మాట్లాడను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాకెవరూ రాజకీయ నాయకులు సహకరించటం పోకపోవటం మూలాన మేము ఈ రైతు సంఘాల నాయకుల యొక్క సహకారం మేము తీసుకున్నాం తప్ప వాళ్ళెవరూ బ్రోకర్లు కాదని చెప్తున్నప్పటికి కూడా మరి ఆవిడ నోరు జారటం తద్వారా వాదన పెరగడం ఆ వాదనలో ఆమె ఆగ్రహంగా దిగి వెళ్ళిపోతుండగా సమస్య పరిష్కరించకుండా మీరు ఎలా గ్రామ సభ నుంచి వెళ్ళిపోతారంటూ ఆమెకి అడ్డు తగిలిన సందర్భంలో ఒక తోపులాట జరగటం ఆ తోపులాటతో ఆవిడ కోపం రెచ్చిపోయి మరి ఎగబడి రైతులపై ఆమె దాడి చేయటం ఆ దాడి తర్వాత పోలీసులు ఆమెను రక్షించి పోలీసుల రక్షక వాహనంలో ఆమెని తరలించాల్సిన పరిస్థితికి వనజాక్షి అక్కడ పరిస్థితిని దిగజార్చింది అంటే అసలు ఈ సభ మొత్తం జరిగినటువంటి వైనాన్ని చూస్తే తహసీల్దార్ వనజాక్షి ఒక ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్తో ఆమె ముందుగానే ఇక్కడ ఎవరెవరు సమావేశం అవుతున్నారో తెలుసుకొని అందులో రైతు సంఘాల నాయకులు ఉంటారు వాళ్ళంతా ఇక్కడ బ్రోకరేజ్ చేయడానికి వస్తున్నారన్న ఒక దురుద్దేశం ఆవిడ ముందుగానే పెట్టుకొని మరి రైతుల దగ్గర నుంచి ఆవిడ భూ సేకరణ జరపడమే తప్ప వేరే మరొక అంశం పరిశీలించే పరిస్థితి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె గ్రామ సభ నిర్వహించడానికి రావడం చూస్తే ఆవిడ దాదాపుగా పూర్తి ఒక రకమైనటువంటి అహంకార ధోరణితోనూ మరి ప్రభుత్వ పెద్దలకి మరి వెన్నుకాచే ఒక అధికారి లాగాను మరి ఈ రోజున ఆవిడ అటువంటి మైండ్తో వచ్చింది కనుకనే మరి ప్రభుత్వ సొమ్ముతిని రైతులు బలిశారు అని చెప్పి ఆవిడ మాట్లాడటం చూస్తే మరి ఎవరు ప్రభుత్వ సొమ్ముతిని బలుస్తున్నారో పరోక్షంగా అందరికీ తెలిసిన అంశమే ఆ మాటను తిరిగి రైతులు ఆమెను అనలేరు మరి ప్రభుత్వ సొమ్మె ఎవరు తింటున్నారు అసలు ప్రభుత్వ సొమ్ము అంటే ప్రభుత్వం అనేది ఏదన్నా ఉందా అది ప్రజల సొమ్మే కదా ప్రజలు పన్నుల రూపంలో కట్టిన సొమ్మే ప్రభుత్వం వద్ద ఉంటుంది దాన్ని అధికారులు తింటున్నారు మరి ఎవరు సొమ్ము తిని ఎవరు బలుస్తున్నారనే అంశాన్ని కనీసం ఆలోచించలేనటువంటి ఒక అధికారినిగా మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ అధికారాలు ఉన్నటువంటి ఒక తహసీల్దార్ పోస్టులో ఉన్నటువంటి వనజాక్షి మరి అటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం మరి రైతులను బ్రోకర్లు అని చెప్పి నిందించటం ఇదంతా కూడా చూస్తే మనం గత కొంతకాలంగా దాదాపు రెండు నెలల పైగా రాజధాని రైతులపై మరి అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అందరూ కూడా నోరు పారేసుకుంటున్న వైనం పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటూ వాళ్ళని రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు అంటూ చెప్తున్నటువంటి రకరకాల మాటల నేపథ్యంలో 
అది చాలా పెద్ద వివాదంగా మారి ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఒక అధికారిని కూడా అదే భాష మాట్లాడుతోంది అంటే మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మరి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలే కాకుండా అధికారులు కూడా అదే మైండ్ సెట్కి దాదాపుగా సెట్ అయిపోయి మరి ఒక రకమైనటువంటి ప్రియాక్యుపైడ్ మైండ్ తోటి వాళ్ళు మరి పరిపాలన సాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మరి వనజాక్షి మన కళ్ళకు కట్టింది మరి ఇటువంటి అధికారులతో పాలన మరి ఎంతకాలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాగిస్తారు మరి ఇది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది దీనివల్ల శాంతి భద్రతల సమస్య రావటం అనేది మరి తప్పనిసరి కాదు జరుగుతుంది కనుక మరి ఇటువంటి పరిస్థితికి దారితీస్తున్నప్పుడు మరి దీనిపైన అసలు నియంత్రణ లేకపోవడం మరి ప్రభుత్వమే మరి అధికారులను ఈ విధమైనటువంటి చర్యలకు ప్రోత్సహించడం దాదాపుగా మరి డీజీపీఏ మరి ప్రతిపక్ష నాయకులపై దాడి జరిగినప్పుడు అది నిరసనగా చెప్పడం మరి ప్రభుత్వ అధి మరి అధికారులను నిలేసినప్పుడు దాన్ని దాడిగా వర్ణించడం ఇటువంటి మరి ఒక రకమైనటువంటి వాదనకి సాక్షాత్తు డీజీపీఏ దిగుతున్నారు అంటే మరి ఈ ప్రభుత్వంలో అధికారులు ఎటువంటి ఒక ప్రియాక్యుపైడ్ మైండ్తో ఉన్నారు మరి ముందుగానే వాళ్ళు ప్రజలతో ఎలా వ్యవహరించాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఒక రకమైనటువంటి దాడిని ప్రజలపై అధికారులు కూడా చేస్తున్నారు అంటే ఈ రోజున ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలన కంటే కూడా ప్రజలపై దాడి చేయటానికే ఎక్కువగా మరి మాటలతో కానీ చేతలతో కానీ వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ చర్యలతో కానీ వాళ్ళు చేస్తున్న చట్టాలతో కానీ ప్రజలనిపై దాడి చేసే పరిస్థితి మరి ఈ రోజున తక్ కింది స్థాయి నుంచి కూడా పై స్థాయి వరకు మనకు కనపడుతున్నటువంటి పరిస్థితికి ఈ రోజున వనజాక్షి నిన్న కొత్తూరు తాడేపల్లిలో రైతులపై చేసినటువంటి దాడి అద్దం పడతా ఉంది మరి ఇటువంటి అధికారులతో కూడినటువంటి ప్రభుత్వం మరి ఎంతకాలం భరించగలగాలి అనేది ఈ రోజున రాజధాని రైతులు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమాన్ని చూస్తే మరి దీనికి అంతు పొంతు లేకుండా మరి ఇంతవరకు వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం లేకపోగా నిరంతరం వాళ్ళపైన మరి మాటల దాడులు జరుగుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో అసలు వనజాక్షి భౌతిక దాడికే దిగింది దాదాపు కొత్తూరు తాడేపల్లి అంటే రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామమే మరి ఆ గ్రామంలో ఉన్న అసైన్డ్ ల్యాండ్స్ సంబంధించి మరి ఎన్నో ఏళ్ళుగా సాగు చేసుకుంటూ మరి చేతులు మారిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో అసైన్డ్ ల్యాండ్స్ కానీ ఉన్నటువంటి భూముల గురించి దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వమే కాదు గత ప్రభుత్వాలు కూడా అసైన్డ్ ల్యాండ్స్ విషయంలో వాటిని సాగు చేసుకుంటున్న రైతుల విషయంలో చాలా సానుభూతితో వ్యవహరిస్తూ కేవలం ప్రభుత్వ రికార్డులు అసైన్డ్ ల్యాండ్గా ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బలవంతంగా లాక్కోవడం కాకుండా పరిహారాల్లో కూడా వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పద్ధతిని అనుసరిస్తూ మరి వాళ్ళతో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని ఈ ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా అసైన్డ్ ల్యాండే గనక లాగేసుకోండి వాళ్ళకి ఏం క్షమించాల్సిన పని లేదు వాళ్ళ మీద ఏం జాలి చూపించాల్సిన పరిస్థితి లేదు అని చెప్పి ఈ రోజున మరి విశాఖపట్నంలో కూడా మరి భూ సమీకరణ ల్యాండ్ పూలింగ్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ అసైన్డ్ ల్యాండ్స్ దగ్గరే అక్కడ కూడా పెద్ద వివాదం చెలరేగుతూ ఉంది మరి అక్కడి రైతులు కూడా ల్యాండ్ పూలింగ్ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే మరి ఈ రోజున మరి వనజాక్షి కూడా ప్రభుత్వం ఏ మైండ్ సెట్తో ఉందో అదే మైండ్ సెట్తో వ్యవహరిస్తోంది తప్ప ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మధ్య ఒక అధికారి వారధిగా పనిచేయాల్సినటువంటి బాధ్యతని ఆమె మర్చిపోయారనేది మాత్రం స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది మర్చిపోవడమే కాకుండా మరి నోటితో మాట్లాడుతున్న భాష మరి చేతులతో దాడి చేస్తున్నటువంటి వైనం ఇవి రెండు కూడా ఒక శృతి మించి దాదాపుగా మరి ఇప్పుడు ఆవిడపై ఒక క్రిమినల్ కేసు మోపాల్సినంత పరిస్థితికి కూడా ఆవిడ వ్యవహరించిన తీరు మనకు కనపడతా ఉంది అయితే ఆవిడ ఈ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న అధికారిని గనక తిరిగి ఇప్పుడు ఆవిడ చుట్టూ మరి వివాదానికి కారణమైనటువంటి ఆ రైతులపైనే కేసులు పెట్టి వాళ్ళందరినీ ఏ అర్ధరాత్రిలో ఏళ్లకు వచ్చి అరెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నాయి మరి ఇదే పని గతంలో మరి టీవీ నైన్ విలేకరిని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఆమెతో కొన్ని మాటలు మాట్లాడించి రెచ్చగొట్టి ఆవిడపై మరి రైతులు దాడి చేశారని చెప్పి మరి అర్ధరాత్రి ఇళ్లలోకి వెళ్ళి రైతులను అరెస్ట్ చేసి దూర తే దూర దూరంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లోకి తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడో ఎక్కడో కోర్టుల్లో హాజరుపరిచి వేధించినటువంటి వైనాన్ని మరి ఈ రోజున మరి కొత్తూరు తాడేపల్లి కూడా రేపు వేలంటిలో చోటు చేసుకోబోతున్నాయని చెప్పి అక్కడ ప్రజలు చెప్తా ఉంటే అసలు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఏంటో ముందుగానే ప్రజలకు తెలిసిపోతా ఉంది మరి ప్రజలు ముందుగానే ఈ ప్రభుత్వం ఎలా వ్యవహరిస్తుంది మాతో అని భయపడుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితికి మరి నిన్న కొత్తూరు తాడేపల్లిలో వనజాక్ష చేసినటువంటి మరి ఈ దాడి మనకి స్పష్టం చేస్తూ ఉంది మరి ఇటువంటి అధికారులతో మరి ఇప్పుడు ఆ రోజు ఈ రోజున భూ సేకరణ జరిపి దాన్ని పేదలకు పంచవలసిన అవసరం మరి ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందా అనే ఒక ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ ఉదయిస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా ఏ పేదలైతే అసైన్డ్ భూములు సాగు చేసుకుంటున్నారో ఆ పేదల పొట్టగొట్టి ఆ భూమిని మరొక పేదల వాళ్ళకి మరి ఇళ్ల స్థలాలుగా ఇస్తాము అంటే ఒక పేదవాడిని కొట్టి మరొక పేదవాడికి పెట్టడం అనే అంశాన్ని మరి ప్రభుత్వం మరి నిశ్చితంగా పరిశీలించాల్సి ఉంది కేవలం 
తమ కింద పనిచేస్తున్న అధికారులకి తమ మాట వింటారు కనుక మీరు వెళ్ళి దాడి చేయండి అవసరమైతే వాళ్ళని తిట్టండి రెచ్చగొట్టండి గొడవ అయితే మీరు వచ్చేసేయండి గ్రామ సభలో మీరు తేల్చేది ఏమీ లేదని ముందుగానే ఒక నిర్ణయం చేసుకొని గ్రామ సభలో మరి చర్చించి పరిష్కరించుకోవాల్సిన అంశం కోసమే అసలు గ్రామ సభ నిర్వహిస్తారు మరి అటువంటి ఒక గ్రామ సభని ఇలా రణరంగంగా మార్చిన ఖ్యాతి మరి వనజాక్షకే దక్కుతుంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్దం